今天要干嘛？都还没出门呢、欸。你想出去？要不要出去？问题是去哪？好啊，如果你敢把衣服脱光光，我就陪你出去走走。什么啦？为什么要脱衣服那么冷？你不知道吗？薄荷每年都有一年一度的钢管舞大赛呢，很多辣妹都穿很少在外面跳舞呢，跳很开。你是想去看哦？对啊，你怎么知道？你也是辣妹啊，那一步也去跳一下、啊。谁信不信？真的有吗？有，就在前面那里。走吧，走吧，走吧。大家好，我们是呱呱丫丫啪啪照。我是呱呱，我是丫丫。我们现在已经徒步了三公里了，真的是太累了。然后可以看到这个路上整个都是没有人的，然后但是整条路都有很多像后面这种的小木屋啊。<笑>徒步三公里不算什么了，人家都徒步三十公里、三百公里呢。我的天哪、啊！你看一下，前面还有一个葛修沙、欸，好，俄罗斯的名字哦。去看看啊！我们现在一直沿着这个黑龙江在走，还有一艘轮船、欸，这边就是俄罗斯的山哦，中俄边境啊。哇，这个是夜总会呢。<笑>有开吗？我也不知道、欸。累死<笑>你再坚持一下，你的脚真的已经很不容易了。之前在台湾叫你走一百公尺哦，真的是要你的命呢。好冷哦！快快快点啦，都开始干嘛了？哎呦！快快点啦！你们看啊，这边丫丫在干嘛啦？阿姨看到有美女，她自己就受不了，在那边直接弄冲的。你跑慢一点啦！开始了，开始了，有看到吗？现在零下二十五度，这边的阳光跟我们一样穿的灰常的多。快快冷吗？我看到他才冷。我也觉得好冷啊。我们国家是刚刚入，很好像会有好几位选手，现在是第一位选手上场，两分五十秒。好，现在挑战已经进行到三分。好，这是我们今天第一位挑战者李可如。好，我们现在正在进行的是二零二零，这是第二位选手，他们挑战的时间不能少于三分钟，双手双脚都没有穿衣服，好佩服他们，好厉害哦！他们要下来，你看这个是怎样，九十度还是九十度啊？我都害怕我的皮肤卡在那个钢管上面啊！哇，这个姿态真的是太优美，好想过去帮他披件大衣哦。到两分五十秒，两分五。我们来看一下还能坚持多久。好，现在挑战已经进行到三分。哇！国家队的。表演告一段落了，他们在擦拭钢管哦。这个是专业的擦拭钢管演员哦。刚看完了，马上要接着那个百米光珠跑的赛跑哦。可是我没看到猪，这像什么了？不是猪了，是穿着短衣短袖，百米冲刺赛跑活动了。他们现在在拉绳子啊。我跟丫丫今天都是穿长袖，里面也是，所以我们就没办法参加到了，还蛮可惜的啊。好像要开始了，要开始了。你也要参加吗？哇，哇好快哦！哦，好，现在我们的男子组有了新的冠军诞生。他们分别是第一名、第二名、第三名，对不对？对，因为只有三个人在比。<笑>我们两个去跑就被第四名跟第五名了。<笑>没有，我会是第一名。你会第一名？对。<笑>那你还不穿不带短袖过来？<笑>现在是女子组的一百米赛跑，他们在热身了。<笑>我看到现场大概有二十多位参赛选手。哦，女生比较多哦。马上开始，马上开始，开始啊！哇！现在比赛已经结束了，然后我们现在来到了这个是最北人家，距离刚刚比赛的地方走路等也只要两分钟，然后先记得取分。
，我这里面有卖一些貂皮大衣，然后还有卖一些东北这边的特产，还有在北京这边的南美，这边就是中国的最北的一家店。我们今天已经从南方跟丫丫两个人，然后来到了这边最北的地方。我真的觉得我们两个太厉害了。<笑>等下取个暖，然后我们就要回去了。因为这边是边境，所以会卖一些俄罗斯的巧克力。哎，这边可以堆雪人呐、啊，要不要过来？好，堆个雪人，没有问题。要小心哦，会这边有震动。不是的，一起堆雪人。对，堆个大一点的。好。啊哈哈！啊，你骗我！我真的难以想象，在我们中国地图的最北端，也就是机关上的这个位置，这么寒冷的天气，竟然还会有选手在室外进行单管舞表演，还会有那个穿着短衣短袖的百米冲刺赛跑。对啊，这个极限挑战哦，让我想起了奥林匹克里面的那个口号啦，就是更快、更高、更强嘛。人们啊，总是在各式各样的领域中，一直追求的突破自我啊，才会有了今天的发展啊。然后他们。一直认为做不到的事情啊，没有办法解决的事情啊，然后就会一直去想要怎么样突破，才会有实现的可能性啊。这些挑战的人哦，告诉我们啊，这一切都是有可能性的，告诉我们在逆境中也要奋发向上，自强不息啊。那你今天爽了吗？你开心了吗？<笑>非常的开心哦。<笑>那我们今天的视频呢，就分享到这边喽。喜欢我们的记得帮我们点关注、按赞哦，还有留言，等着你们，拜拜。拜拜